Hey guys, it's me again, Ina Parulan, and welcome back to my channel. So for today's vlog, guys, as you can see from the title below, it's going to be another how-to video. But this time, hindi naman to kung paano magpaputi ng kilikile or magpaputi ng puwet o kung ano man. This time, tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa ng DIY cheese platter or DIY charcuterie. I know madami makaka-relate dito ng mga titas and titas of Manila dahil alam mo naman kapag may mga family gathering or mga um, catching up with friends alam ko hindi na tayo umiim ng beer o umiim ng mga hard liquors and mas preferred na natin yung mga wine, chardonnay or um, ano ba ba, moscato and the likes. And para maging mas social social naman tayo ng konte since may mga araw naman payday instead na ang ipulutan mo eh skyflix na may tuna or boy bawang na may suka, di ba mga ganon? Sure, <laughs> guys. Kapag naman medyo uh, tumatanda na tayo, magkano naman tayo level up? Tuna naman tayo sa mga cheese. Hey, no, marami kayo na ikita sa Instagram or sa Facebook na mga pages na talagang um, expertise nila yung paggawa ng mga cheese platter. So sa mga kagaya ko na hindi naman lahat ng laman na mga charcuterie ay eh, gusto ko. Kagaya ng ano, sa akin ha, tulad ko ayoko ng ayoko ng olives. Yan, yeah, yung mga hindi ko gusto. Although, lahat naman kinakain ko. And yung mga cheese, ang maganda dito, kung DIY siya, ma, alam mo yun, ano bang tawag doon, maka-customize mo kung ano yung gusto mong laman ng iyong cheese platter. So, sa case ko kasi, guys, dati kasi nung bata ako, siguro hanggang nag-college ako, sobrang hindi ako kumakain ng cheese. As in, siguro, kumakain lang ako ng cheese pag yung cheese ay nasa pizza na or nasa grilled cheese sandwich. Pero yung talagang ice cream nga, ayoko ng cheese eh. Pero, nung graduate na ako, eh, natututo na ako kumain ng cheese. Kasi minsan talaga nasisira yung chan ko. And kagaya sa mga iba't ibang klase ng cheese, kagaya ng mga, mga blue cheese or mga, yung mga aged na cheese, doon talaga parang konting kain ko lang sumasakit na yung chan ko. But that won't stop me from eating cheese. So, ngayon, kung gagawa tayo ng DIY cheese platter, ang ilalagay lang natin is yung mga cheese na gusto ko and yung pwede ako. At sa pang advantage ng DIY na cheese platter, eh, malalagay mo lahat ng alam mong kakainin ng mga pagsiservan mo. Kagaya kapag kunyari, uh, mga bata yung pagsiservan mo, syempre, ang isiserve mo na cheese, eh, yung mga pang bata na cheese. Yung talagang makakarelate sila like mozzarella cheese or mga cheddar, yung mga ganun. Kasi yung mga ibang klase ng cheese na hindi naman nila kilala, for sure, hindi nila kakainin yun. So without further ado guys, let's start na to make our DIY cheese platter or DIY charcuterie. So first guys, i share ko sa inyo yung ating mga ingredients na preferred ko na kasama dun sa ating cheese platter. Unahin natin yung syempre cheese. Ito. We have, and yun nga pala guys, syempre di ba, kunyari gusto mo ng cheese platter, hindi naman lahat ng mga ingredients eh affordable. Syempre, magagawa mo rin yung cheese platter na according sa budget mo. So, ito naman, actually hindi ko to binili, padalo to ng mama ko. So, nakalibre ako ng keso, di ba? We have um variety pack ng cheese. Ayan, we have aged cheddar, French, Swiss, Creamy Havarat, Havarti and Dutch Gouda. I'm not sure sa pronunciation, pero ito sila guys. Ayan. So, ang ganda nito kasi sa isang pack, meron na talaga, meron na tayo four na klase ng cheese. And, ang ilalagay, so may apat na tayong klase. And, ang pang last and fifth na cheese natin, ito guys, uh, in-slice ko na siya in two cubes. Kasi ang laki nung nandun sa ref. So, hindi na ako maghahati-hati sa gitna. I mean, sa harap nyo. We have pepper jack cheese. Ito yung pinaka-favorite ko na cheese. Kasi ano siya eh. Parang, may, parang pimiento flavor. So, sa gitna ng cheese may mga, may mga chili. So, hindi rin siya super tamis. Hindi rin siya super alat. Hindi siya nakakaumay. So, after ng cheese, we have nuts. Ang meron naman tayong nuts na nakuha ko. 
Actually, hindi ko rin ito binili. O, di ba? Yun nga yung maganda sa DIY eh. Kung ano lang available sa ref mo or sa cabinet mo. Yun na yung gagamitin mo. We have pistachio. Ayan. Ito super favorite ng lahat, of course. And almonds. Actually, dapat yung almonds na gagamitin natin is yung buo, yung parang roasted almonds. Kaya lang, meron ako yung slice na. Pwede na rin naman to. Actually, pang ano to eh. Pang salad. Pero since ito yung available, parang hindi na rin ako bumili. Ito na yung gagamitin natin. And para naman sa mga crackers, ito super favorite ko to. Ito yung um, wheat thins. 100% whole grain. So, ito... Super, ah, super, super sarap nito. Medyo, ano siya, salty ng very, very light and sweet. And ipapartner ipa, ipa natin siya sa jam. Raspberry jam. Ayan, yung mga maliliit lang na ganito. Actually, nakuha ko lang siya sa hotel na pinag-check-in ko. Inumi ko talaga siya kasi maganda for, ano, parang pag magta-travel ka, pag mabiyahe ka, yung hindi mo na kailangan dalhin yung isang bote. Ito, perfect ito para sa platter. Di ba, kasya na siya sa ating platter. Oh, so paglalagyan natin ng mga cheese. So, ayan. And we have pretzels. Meron tayong pretzels na, ano siya, hindi siya coated. Salted lang siya. Ayan, yung mga ganyan, ano ba yan? Yung mga ganyang pretzels. Ang oh, masarap to. And ito, dahil medyo salty lang yung lasa niya, kapartneran natin ng Nutella. Maglalagay lang tayo sa maliit na container or sa maliit na oh, bowl, whatever, para pang dip niya. Perfect to para sa mga kids. And kung tinatamad ka naman maglagay ng Nutella, meron din tayong um, dark chocolate covered na mini pretzels. Ito, actually, wala akong masyadong binili dito talaga. Puro padala to. And ito, galing to sa, sa pamakin ko si Enzo. Hi, Enzo! See you soon! Ayan. Actually, hindi pa siya open. Sige, open natin mamaya. And ang last, syempre, last but not the least, na ingredients is fruits. Ayan. Siguro dapat meron din itong mga, yun nga, yung mga olives. Kaya lang hindi ko naman type yung olives. So, matasayang lang din. Bumili ako ng grapes. Meron tayong um, Thompson grapes and Red Globes grape. So, dalawang klase siya. Mag Although, pwede naman ng isa lang. Kaya lang mas maganda sa itsura kapag may iba-ibang colors, di ba? Para may art. May art. Ang <laughs> art, eh, di ba? So, start na tayo mag-assemble. Kailangan natin yung tray or yung platter na, na gagamitin natin. Well, mas maganda sana kung yung parang mga ano, wooden tray. Pero ito na lang, since ito yung available, ito wala akong wooden tray. And kailangan din natin ng maliit. Kagaya yung sabi ko, paglalagyan natin ng Nutella. Ito siya. And meron siyang takip. Actually, hindi ko lang sure kung takip siya or para dito. Pero whatever, basta may lalagyan tayo ng maliit. And maliit na spoon. So, ilalagay natin una. Feeling ko, ilagay muna natin yung ito, with things. Kasi ito yung medyo mas malaki. Oo. Guys, hindi ako masyadong ano, creative. So, huwag nyo nila ako i-judge. Pero, I'll try na gawin siyang artistic. Ayan. So, lagay na natin yung ating with things. Tapos, ilagay natin yung cheese. Ay, hindi. Ilagay muna natin dito sa harapan yung jam. Kasi ito yung mas perfect na partner para sa whipped things natin or sa crackers. Tapos, ilagay natin yung cheese. Ito yung pepper jack muna. Ayan. Dapat, gandahan natin yung pan. Ilalagay. So, ang next natin ilalagay is yung apat pang klase ng cheese. Ito yung aged cheddar. Dito natin ilagay ng konti. Ito pa nga. Tapos ito yung French Swiss. Ayan pala. Tapos yung creamy Havarti. Tara ay. Kasi ako alam ko lang kung hindi ako pinadala ng mama ko nito. Ang ilalagay ko lang i- 
queso. Char. <laughs> yung Eden. Ito naman yung Dutch Gouda. Kung ano man. Kung paano man siya i-pronounce. Ayan. Then, after natin ilagay yung cheese, ilalagay naman natin yung nuts o yung pistachos. Maglagay lang tayo dito sa gilid. Ayan. Tapos, yung uh, almond naman. Ah, hindi. Ilas na pala natin almonds kasi baka matabunan siya. So, ilagay na natin. Ito, naugasan ko na to guys. Yung grapes. Ilagay natin siya dito. Dapat, hindi, urong natin ng konti ito. Ayan, urong natin siya. Ayan, tapos yung grapes dito. Kailin ko kailangan natin siyang ano, para mayroon naman tayong art. Ayan, lagay natin dyan. Ayan, tapos mayroon din itong gantong color. Ayan. O, di ba Ang ganda na. <laughs> Talagang pinuri yung sarili. So, after natin ilagay yung grapes, lagay na natin nung no, aking favorite na pretzels. Ayan. Ayan. Kamayin ko na lang, ha? Malinis yung kamay ko. Promise. So, dito natin siya ilagay. Alam mo, maganda rin kapag gagawa ka ng gantong plato. Yung hindi super laki ng pinggan mo. Kasi mas maganda yung siksik na siksik. Lahat ng ingredients ng iyong cheese platter. So, after natin lagay yung pretzels, lagay naman natin yung Nutella. Tata siya lagay. Tama ba? Or mas maganda ito lang. Sige, ito na lang. So, maglagay tayo sa lalagyan. Wow, sarap. Ito for sure, unahin to ng mga bata. Kasi sobrang sarap ng Nutella. And sobrang perfect siya sa pagka-salty ng pretzels. Sarap siya. Tapos, ito ilalagay natin siya sa dito. Kasi may space pa siya dyan. Ayan, katabi siya ng grapes. Pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp